Hai Minasang, balik lagi di channel Kay Studio. Nah, lanjut dari yang kemarin ke Sinsekai dan Suten Kaku Tower. Abis itu kita ke sini nih. Ke ada tempat e, taman umum di sini dekat Tenojizu namanya. Jadi tuh kita jalan kaki dari Sinsekai. Nah, terus suasananya tuh kayak gini nih sore-sore. Jadi banyak kayak e, penjual makanan di pinggir jalan gitu. Terus juga banyak disediain kursi-kursi. Jadi kayak model food court gitu ya. Ini tuh tamannya luas banget ya. Dan yang paling aku incer adalah tulisan Osaka ini. Bagus banget ya tulisannya. Kita bisa foto-foto di sini. Nah selain itu di sini juga kayak ada pusat perbelanjaan ya mungkin. E, di sini ada penjual tanaman. Kemudian juga di sini banyak tempat bermain. Nah kayak gini nih. Jadi ini tuh suasananya cocok banget buat bawa anak-anak tuh. Di sini juga ada playground. Terus di bagian sini ada kayak safari mini gitu. Di dalamnya ada patung-patung hewan gitu ya. Terus di sini juga ada outbound. Pokoknya ini anak-anak pasti seru banget deh kalau diajak main di sini. Nah, terus karena di sini tuh banyak banget vending machine ya anak aku mau nyoba. Iya sama aja. Iya itu. Ya pencet. Udah dapat kay? Nah terus di sini tuh ada lapangan olahraga juga nih. Rame banget di sini. Kayaknya ini sepak bola ya. Nah terus di area tamannya banyak yang piknik itu bawa tikar. Terus bawa makanan sendiri gitu Nah sekarang kita udah sampai hotel Untuk di Osaka ini kita nginepnya di Namba Ebisu Hotel Untuk hotelnya itu tidak terlalu luas Tapi fasilitasnya cukup lengkap menurut aku ya Nah sekarang kita langsung lihat aja dalamnya ya Jadi di sini tuh kita bisa self check in Nah tuh udah disediain tab gitu untuk self check in Terus di sini juga ada money exchange Jadi bisa tuker uang di sini. Nah, terus disediain microwave, handuk. Jadi cukup lengkap ya, meskipun uh, kecil. Nah, sekarang kita mau lihat kamarnya nih. Sebenarnya aku pesannya tuh yang fourth room, jadi bisa untuk empat orang. Tapi karena di situ aku tulisnya untuk tiga dewasa, jadi disediainnya cuma tiga tempat tidur. Itu pun yang satunya tatami, nanti kita lihat ya. Tapi sebenarnya kamar ini tuh bisa untuk berempat. Nah, tadi kita udah dapat kode dari uh, self check in. Nah, sekarang kita udah bisa masuk. Nah ini dia dalamnya. Jadi di sini tuh ada dua tempat tidur dan satu tatami. Dan di sini juga udah disediain baju tidur loh. Nah terus di sini juga udah ada televisi. Di bawahnya ada kulkas. Terus di sini ada cangkir sama teko pemanas air. Di sini juga ada tempat sepatu dan cermin yang cukup besar. Nah kemudian yang aku suka dari hotel Jepang tuh selalu ada hair dryer. Dan di sini juga ada safe deposit boxnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya, nah ini dia, kamar mandinya tuh memang seperti ini ya rata-rata di hotel Jepang Jadi pasti ada batapnya dan wastafel juga kloset Terus amenitiesnya juga cukup lengkap ya, ada sikat gigi, sisir, pencukur, cotton bat, terus sudah disediain juga sabun, shampoo, dan juga kondisioner Nah habis istirahat di hotel sebentar, sekarang kita mau ke Datonbori, nah ini kita udah sampai di stasiun lagi, mau naik kereta dari stasiun ini tuh udah nggak jauh ke Datonbori, cuma satu atau dua stasiun aja sih kayaknya. Nah ini kita udah sampai, ini juga sama seperti Shinsekai, jadi tuh ikonnya bener-bener raksasa semua tuh. Dari gurita, naga, terus ada kepiting, nah terus di sini juga ada sungainya yang menjadi ciri khas Datonbori juga. Dan di sini wajib banget buat foto-foto nih. Orang-orang juga udah pada nungguin buat foto-foto di sini dan kalau mau juga bisa naik perahunya itu ya. Makin malam makin ramai banget nih di Dotonbori itu lihat aja orang-orang semuanya pada ngumpul di sini. Emang wajib banget sih kalau ke Osaka mampir ke Dotonbori ya, karena di sini tuh banyak banget kulinernya. Nah ini juga kita mau cobain beberapa kuliner yang ada di Dotonbori. Nah, karena Osaka tuh terkenal banget dengan takoyakinya ya, di mana-mana tuh takoyaki banyak banget penjualnya. Terus juga kayak snack-snacknya tuh rasa takoyaki, pokoknya ini semuanya serba takoyaki. Makanya ini kita mau nyoba takoyaki yang terkenal di sini. Nah, ini salah satunya tuh. Lihat aja tuh gambarnya ya, gede banget. 
Nah kayak gini takoyakinya lagi dibikin jadi aku pesen yang dua rasa satu yang asin satu lagi yang pakai mayones deh kalau nggak salah. Nah di sini tuh rame banget harganya kalau nggak salah seribuan uh, yen deh jadi cukup mahal sih memang ya sekitar kalau dirupiahin seratus ribu lebih. Nah ini kita ngantri dulu abis itu pesennya seperti biasa jadi pakai alat kayak gini. Nah kalau udah baru kita ngambil di sebelahnya. Jadi tuh takoyaki di sini terkenal karena tuh crispy banget. Jadi dalam-dalamnya tuh banyak uh, kayak crispy-crispy gorengan gitu. Nah, ini dia. Tampilannya udah menarik banget ya. Dan ini langsung aja kita cobain. Dan menurut aku rasanya yang enak itu adalah yang uh, mayones. Kalau yang asinnya aku kurang begitu suka sih. Dalamnya beneran garing. Recommended yang pakai mayones ya. Nah sebenarnya di seberangnya toko takoyaki yang ini tuh ada juga yang khas Cuman karena ngantrinya juga banyak banget dan kita udah agak kenyang Jadinya kita coba makanan yang lainnya aja Nah ini nih lihat aja lambang takoyakinya yang gede kayak gini nih Khas banget sih ini tempatnya Nah terus di sini juga ada koin 10 yen tapi ini masih ngantri nanti aja kita mau coba Karena anak-anak lapar kita mau ajak anak-anak makan dulu nih Nah sambil lihat-lihat suasana Doton Bori di malam hari Tadi lampunya kan belum nyala semua ya Sekarang udah nyala semua Nah terus kita mau ngajak anak-anak makan di McD Tapi ternyata di sini tuh nggak ada nasi Cuman ada burger dan juga nugget Kirain bakalan ada ayam goreng yang biasa di McD Indonesia ya Tapi ternyata nggak ada di sini Nah di sini juga ada salah satu patung yang ikonik di Doton Bori Yang sambil pukul drum kayak gini Banyak banget yang foto-foto di sini Nah kayak gini jadi patungnya tuh gerak-gerak sambil mukul kayak drum gitu Nah lanjut lagi kita sekarang mau cari makanan yang lain Lihat nih suasananya makin rame banget ya Nah sebenarnya tuh suamiku udah ngincer ramen abis ini Nah cuman karena masih ngantri banget akhirnya kita cari yang lain dulu nih Jadi di sini tuh emang semuanya rata-rata ngantri ya Nah ini kita lagi mau ngantri juga di koin 10 yen tapi harganya 500 yen ya Jadi jangan tertipu karena namanya 10 yen harganya tuh tidak 10 yen Nah terus di sini tuh juga salah satu uh, kue khas yang ada di Jepang Tuh lihat aja keju mozzarella nya gede banget ya Nah ini jadi dilapisin adonan lagi dan nanti dibentuk jadi mirip koin 10 yen Nah menurut aku ini rasanya enak banget tapi harus dimakan saat panas ya Karena pas dingin tuh mozzarellanya jadi keras gitu Nah tapi kalau misalnya emang gak makan atau masih sisa bisa juga dimasukin ke microwave kayak aku kemarin Jadi mozzarellanya melted lagi Nah koin 10 yen udah dapet sekarang kita ngantri di ramen Ini tuh tempat ramennya bener-bener gak ada habisnya yang ngantri Nah kayak gini menu-menunya tuh memang menarik banget ya Tuh lihat aja di belakang kita tuh orang Indonesia juga Nah udah giliran kita di sini jadi tempatnya tuh memang tidak terlalu besar Kayak gini tuh tempatnya Terus udah gitu kita seperti biasa pesen di mesin lagi dan langsung bayar Jadi nggak ada yang akan kelupaan bayar ya di sini Kita pilih deh tuh apa aja uh, menu yang kita mau Nah menurut aku ramennya di sini tuh enak dan e, porsinya tuh banyak Terus e, kuahnya kental dan rasa kaldunya tuh berasa banget Pantesan aja ya ngantrinya panjang banget Nah ini dia penampakan dari ramennya Nah oke Minasang sampai di sini dulu video jalan-jalan ke Jepang part 2 Nah untuk part 3 kita akan seharian di Universal Studio Nah jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya nggak ketinggalan notif video terbaru dari kita Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.